आणि यासह बुलेटिन मध्ये एक मोठी बातमी येते कर्नाटक मध्ये येडियुरप्पा सरकारनं विश्वासदर्शक ठराव जिंकलेला आहे कर्नाटक मध्ये येडियुरप्पा यांना बहुमत मिळालेलं आहे आपण पाहतोय कर्नाटकातली ही मोठी बातमी कर्नाटकाचं राजकीय नाट्य आता संपलेलं आहे कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा सरकारनं विश्वासदर्शक ठराव जिंकलेला असून कर्नाटकमधील येडी येडियुरप्पा यांना बहुमत मिळालेलं आहे कर्नाटक मध्य आज येडियुरप्पा सरकार विश्वास ठराव विश्वास दर्शक ठराव मानला जा रहा होता और आता विश्वास दर्शक ठराव हा कर्नाटक येडियुरप्पा सरकार ने जिंक है कर्नाटक मध्य येडियुरप्पा बहुमत मिला है तर आपण पाहतोय मोठी बातमी येडियुरप्पांकडून विधानसभेत सध्या बहुमत सिद्ध झालेला आहे येडियुरप्पांनी विश्वासदर्शक ठराव जो होता तो आता जिंकलेला आहे याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी नितीन सुलताने आपल्यासोबत आहेत नितीन काय सांगाल आता येडियुरप्पा सरकारनं विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध केलेला आहे ठराव त्यांनी जिंकलेला आहे काय अधिक माहिती आहे नक्कीच राजकीय काही काही वेळापूर्वीच बी एस येडियुरप्पा यांनी विश्वास विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आणि आवाजी मतदान घेण्यात आलं आणि आवाजी मतदानानं त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकलं त्यामुळं कर्नाटक मधील एक मोठी अडचण भाजप सरकार समोरची दूर झालेली आहे कारण नेमकं विश्वास फ्लोर टेस्टमध्ये काय होणार आणि या फ्लोर टेस्टमध्ये आपल्याला बहुमत सिद्ध करता येणार की नाही ही एक सर्व सर्वांनाच एक धाकधूक लागलेली आहे ती भाजपच्या गोटातील आणि आज आवाजी मतदानानं येडियुरप्पा यांनी बहुमत सिद्ध केलं आणि त्यामुळे येडियुरप्पा येडियुरप्पा सरकारच्या समोरच्या अडचणी सध्या तरी टळलेल्या आहेत विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली नाही आणि मतविभाजनाची मागणी न केल्यामुळे त्यांना सहजपणे बहुमत सिद्ध करता करता आलं आणि त्यामुळे आता येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकमध्ये भाजपचं सरकार स्थापन होणार आहे भाजपचं आता मंत्रिमंडळ स्थापन होईल आणि भाजपचं सरकार या ठिकाणी कामाला लागणार आहे प्राजक्ता नितीन काय सांगाल हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एकशे चार ची संख्या होती आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून सतरा आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं त्यामुळे भाजपचा सत्ता स्थापनेचा हा मार्ग सोपा झाला होता का नक्कीच भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग सोपा झालेला होता प्राजक्ता कारण एकशे चारचा बहुमताचा आकडा होता आणि भाजपकडं त्यांचे एकशे पाच आणि एका पक्षाचा पाठिंबा एकशे सहा आमदारांचा पाठिंबा भाजपकडे होताच आणि विरोधकांकडे मात्र हे संख्याबळ पुरेसं नव्हतं त्यामुळे विरोधकांना त्यांना पराभूत करणं हे शक्य झालं नसतं कोणत्याही पद्धतीने त्यामुळे मतविभाजनाची मागणी आपण सांगितलं तसं त्यांनी केली नाही मात्र या बहुमत या मतदानापूर्वी जे काही संसदेमध्ये भाषणं झाली त्या भाषणादरम्यान कुमार स्वामी यांनी बोलताना घनाघाती आरोप केले किंवा काँग्रेसचे सिद्धरामय्या असतील यांनीही बोलताना अत्यंत आक्रमकपणे भाषण केलं आणि एका प्रकारे येडियुरप्पा यांना आवाहन केलं की तुमच्यामध्येही बंड तुम्ही जे बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर एकूण सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे तुम्हालाही सोपं होणार नाही त्यामुळं तुमचं सरकारही फार दिवस टिकणार नाही असं एक प्रकारे त्यांनी इशारा दिला एक येडियुरप्पांना आणि त्यानंतर कुमारस्वामी यांनी सांगितलं की मी चौदा महिने जे काही सरकार चालवलं ते सरकार अत्यंत प्रामाणिकपणे चालवलं आता तुम्ही सरकारमध्ये आहात तर लोकांच्या लोकांच्या कल्याणासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करू आम्ही तुम्हाला विनाकारांचा त्रास देणार नाही अशा प्रकारे एच डी कुमारस्वामी यांनी येडियुरप्पा यांना एक शुभेच्छा दिल्यात मात्र भाजपनं अखेर त्यांचं जे मिशन होतं कर्नाटकातलं सत्ता स्थापनेचं ते पूर्ण केलं आणि बहुमत सिद्ध करून आता ते सरकार स्थापनेला मोकळे झाले नक्कीच नितीनजी धन्यवाद दिलेल्या एकंदरीत सव्वीसतर माहितीबद्दल तर आपण पाहतोय कर्नाटकमध्ये आता राजकीय नाट्य संपलेलं आहे कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा सरकारनं विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध केलेला आहे आणि हा ठराव आता त्यांनी जिंकलेला आहे येडियुरप्पा यांना बहुमत मिळाल्याने आता विश्वासदर्शक ठराव त्यांनी जिंकलेला आहे हा वीडियो तुम्हारा आवड़ा तो लाइक कमेंट और शेयर करा सब्स्क्राइब करा आमच चैनल और बेल आयकॉन वर क्लिक करा तसे डाउनलोड करा आमच ऐप भेट दया आम वेबसाइटला डब्ल्यू 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 डॉट ए एम न्यूज डॉट लाइव वर